Boa tarde a todos, aqui quem fala é Luiz Martinelli, direto do Teixeirão para transmitir o Preto Riders contra o Santos de Tsunami. Aqui pelo Cidade Clube, fique à vontade para fazer o seu comentário, tirar suas dúvidas sobre o futebol americano, que daqui a pouco, às duas e meia, vai começar. O Preto Riders contra o Santos de Tsunami. Antes dos times entrarem em campo, vamos fazer uma introduçãozinha rápida do momento do campeonato. O Rio Preto Vargas está com campanha, uma vitória e nenhuma derrota, venceu por 14 a 12 o Piracicaba quem tanto e jogou foi em Leme. Já o Santos Tsunami venceu, aliás, o Santos Tsunami perdeu por 3 a 3 para o Corinthians e Team Rollers na primeira, no seu primeiro jogo na, na competição. O, o Rio Preto Vargas treinado pelo Alexandre Agora, vamos, antes de tudo, vamos acompanhar a entrada do Rio Preto Viders. Preto Viders entrando com o apoio da torcida. Bom, vamos falar um pouco agora do grupo. O Rio Preto vai e Santos Tsunami são do grupo B da SPFL. No grupo no qual tem além, tem além dos dois Corinthians Two Rollers, o Ocelot FA, Irascaba Kenny Cutters, Spartans Football, Mocha Destroyers. E o Preto vai por ter vencido, está, na, está empatado na primeira colocação. Perdão, está na terceira colocação. Agora é a entrada do Santos Tsunami. Repetindo a informação, os dois times fazem parte do grupo B. O Preto vai estar na terceira colocação, com uma vitória e nenhuma derrota, assim como a mesma campanha do Ocelotes FA. Aí o Piracicaba King Cutters está em quarto, o Santos em nome em quinto, Spartans, Fútbol em sexto, Moca de Soyers em, em sétimo. E tem também o grupo A, formado por Intergir e Mirado Tomahawk, Português FA, Ponte Preta e Gorilas, Palmeiras, Locomotive, Silêncio Wizard. São Paulo Storm e ABC Corsários All Blacks. Agora os times vão fazer o cara ao coroa para decidir quem vai começar o jogo com a posse de bola. E aí, tá ativa? Porra, você tá com a Enquanto os times estão fazendo cara coroa, fala os próximos jogos do Rio Preto Vales. No dia 15 de abril, vão enfrentar o Ocidal CFA. No dia 29, aqui em Rio Preto, 
vão enfrentar o Curitiba Rollers e vão terminar a competição, a temporada regular contra o Moca de Sóis no dia 20 de maio e contra o Spartans Futebol no dia 9 de junho. Exatamente como o Renato Florena afirma, está aqui afirmando no comentário, o Preto Vaires não tem nenhuma derrota na competição, está com campanha 1-0. Falar um pouquinho da temporada passada do Rio Preto Vares, eles foram campeões invictos da Supercopa São Paulo com seis vitórias, teve quatro na temporada regular. Aí nos... Aí foram campeões sobre o Leme Lizards por 21 a 13. Aí na Liga Nacional classificaram na segunda colocação do Grupo B, que é o Grupo do Sudeste, e perderam apenas para o Ponte Preta Gorilas. Foi a única derrota do Vargas em temporada regular. Aí nos playoffs venceram Volta Redonda, Falcons por 34 a 8, venceram o Fluminense Guerreiros 21 a 6 e perdeu para o Sorriso Hornets por 3 a 6. Já a temporada passada do time comandado por Renato Fonseca, ele classificou os playoffs da SPFL com campanha 2-2 na temporada regular, mas perderam o primeiro, o único jogo disputado nos playoffs contra o São Paulo Storm. Aí o interessante da campanha 2-2 do Santos é que eles venceram, tiveram vitórias por grande margem de pontos contra o Moca de Stoyers, contra o São Caetano do Birds, só que perderam também por muito, uma margem longa. Longa de pontos, 35 a 7 contra a Lusa Lions e 40 a 14 para o Ponte Preta Gorila, sendo eliminados, como eu falei, no Alcar, ou seja, no, como se fosse a Repescar, para o São, perdendo para o São Paulo Store por 24 a 9. Aí na BFA, na BFA o Santos não marcou nenhum ponto, nenhum ponto na competição, mas tem muita história para contar aí. Primeira equipe perdeu por 50 a 0 para o Sada Cruzeiro, na época que hoje é o Galo Futebol Americano. Depois perdeu para o pa Patriotas FA, o que seria hoje o Vasco Patriota, certo? Aí o Tsunami foi excluído da competição porque colocaram, jo colocaram nove jogadores que não estavam registrados e perderam os jogos distantes por W.O. Vamos agradecer também ao, a parceria que eles estão fazendo com a Amplitude Net. Está ajudando a gente com a internet na nossa transmissão. Somos muito gratos a ele, né? Porque senão não estaríamos aqui. Daqui a pouco vai começar o jogo. Perdão. E o Rio Preto Vale vai contar com a esfera de dois estrangeiros, né? O John West Jr., que veio da Universidade de West Palm Beach, na Flórida. E o running back Cold, da Filadélfia. Vai começar o jogo, o Weilers no kickoff. Então o Santos, o vai receber e vai conter o primeiro ataque do jogo. Está valendo! O preto Weilers contra o Santos, Tsunami. Recebeu com certa dificuldade o kickoff. Bem avançando bem o time do Santos. Belo retorno da equipe do Santos de Cidade. Vinha de aproximadamente 49 jardas. Primeira para 10 Santos de Tsunami. Primeira campanha do Santos de Tsunami no jogo. Só para que recapitular quem não conhece ainda o esporte, o futebol americano é um esporte baseado na conquista de território, cada time tem quatro chances para avançar 10 jardas. Essa é a primeira tentativa do Santos Tsunami. E se ele atingir as 10 jardas ou mais, eles se renovam. Santos está formando um high formation com três adversíveis. Primeira corrida jogada do Santos, uma corrida pelo meio, bem parada pela Eupreto Vaires. Perderam umas duas ou uma jardas, mais ou menos, nessa jogada. Segunda para 11 ou 12. 
Santos indo para o Randall combinar a sua jogada. Vamos lá. É, uma das características do Santos é o forte jogo terrestre. Né? De novo, a Information, dessa vez com dois wide receivers. Não, três que tem um alinhado à esquerda, no lado do left, que agora está se movimentando. Deu um pitch. Foi da pela esquerda, perder mais umas duas jardas, terceira para 14, mais ou menos. Agora é uma situação iminente de passo. Vamos ver como o Santos Tsunami vai sair dessa encrenca depois do ótimo retorno. E o bom trabalho da defesa do Rio Preto Vales também, que é um dos pontos fortes da equipe. Santos Tsunami com a formação diferente, parece um pistol. Opa, erro no snap, acabou a jogada. Quarta, quarta descida do Santos Tsunami. Com esse problema no snap que aconteceu agora com o quarterback do Santos, ele não soube se a bola foi muito alta. E como seguimos é, aqui no Brasil, segue a regra aproximada do futebol americano universitário, se o jogador cair no chão com a bola, já interrompido o lance, a descida. Ao contrário da NFL, né, que é o futebol americano profissional lá nos Estados Unidos, que ele, a jogada não para se ele cair, só apenas se ele tiver caiu um o outro jogador da defesa tocar nele. Essa é uma das diferenças do futebol americano da NFL. Agora vamos para o punch. O Santos vem pegar a bola para o Rio Preto Bairro e é a sua primeira campanha ofensiva. Vários estavam definindo os jogadores que estão no Special Teams neste momento. A bola acabou escapando. É Touchback. Vai começar na linha de, se eu não me engano, 20 jardas do campo de defesa. Caso como a bola tocou na zona, ela não pode ser retornada durante o... depois da jogada, né? Se fosse no kickoff, no caso, o jogador poderia retornar ou o jogador do time que chutou poderia recuperar a bola. Mas como é punch, aí na linha de 25 jardas, a bola foi posicionada. Primeiro ataque do Preto Weilers. E o Preto Weilers é, se destaca por usar muitas que fez, né? Options, rare right options. Escolhas que o quarterback, o jogador que lança, é, faz entre correr e lançar, dependendo da leitura que ele faz da defesa. O Preto Weilers está formando São Chogan com quatro wide receivers. Corrida pelo meio, conquistando umas 4 e 5 jardas. Uma boa corrida pelo meio do Rio Preto Vaires. Segunda descida para 5, na linha de 30 jardas do campo de defesa do Rio Preto Vaires. Falta na jogada. Parece que foi no da defesa do Santos que a Arby já apitou. Falta pessoal com nota de desportiva. 15 jardas e primeira descida automática para o Rio Preto Weilers. Primeira descida para 10 Rio Preto Weilers. Linha de 42 jardas no campo de defesa. Pedro Vargas novamente na formação shotgun. Esse foi um belo option. Grande corrida do Ruperto Vargas. O quarterback teve a, viu que a defesa não estaria muito favorável para ele correr. 
que uh, tava marcando ele, no caso, e resolveu fazer o fish, né? Isso é arremesso para o, o running back, para conquistar a primeira descida e agora está no campo de, campo de ataque, na linha de 45 jardas. Um grande jogado, um report feito pelo Vibers. Boa corrida! Uau! Grande jogada do Report Vibers. Estou colocando diretamente na Red Zone a linha de 20 jardas, dentro do, 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 do limite de 20 jardas do campo de ataque. Vários nem pode ter um dia apontar o touchdown com o Matthew Play, foi em reverso no shotgun. Maior jogada que a defesa nunca espera essas oportunidades. Novamente na formação shotgun. Santos está pressionando a linha de scrimmage e esperando uma corrida. Um passe curto do Rio Preto Vargas. Cons... Touchdown, só que tem falta na jogada. Ah, o árbitro do canto perto da. Só perto do. Vamos dizer do Pirulito. Já na linha de des... na, mar... na placa indicando a descida, marcou uma falta. Segurada do jogador do Rio Preto Vargas. Tinha sido uma ótima jogada, sei que foi cancelada devido à falta. Então vamos repetir a jogada. Primeira descida, perdeu 10 jardas nesse lance. O quarterback do Rio Preto Vaira é o Gabriel Prajo. Ele se destaca tanto passando bem como usando as pernas. Outra vez, formação chocando o Rio Preto Vaira com o lado direito carregado. Fez o play action. Belo passe. Touchdown, Rio Preto Vaira. Passe de Gabriel Prajo para o... Leandro Lotto, grande jogada, deu um passe nas, nas costas do cornerback do Santos e o Ripley Twilight já abriu para cá, 6 a 0. Agora vamos para o Westa Point. Agora o chute extra para trabalhar um ponto, vamos ver se o Ripley Twilight vai conseguir abrir ainda mais a sua vantagem. O kicker é o Adolfo Braga. Falta na jogada. Sai da falsa do Rio Preto Vargas, vai recuar 5 jardas e vai repetir a tentativa do Extra Point. No caso que ela marcou, ela é o jogador do Preto Vargas na linha de scrimmage, que é a linha que começa a jogada, ele avançou. Isso poderia induzir o time do Santos a avançar, né? Se o Santos tivesse avançado e a bola já, já tivesse feito o snap, seria o offside, né? Mas no caso, não foi. O snap foi dado e. Entrou! 7 a 0 do Preto Vargas. Bela campanha do time. Contou com a falta do Santos, com os avanços do jogo terrestre, um ótimo touchdown do Gabriel Prajo para o, o adversário Leandro Lopes. Agora o Rio Preto vai devolver a posse para o Santos de Tsunami. Quem 
alguém que tiver alguma dúvida, que já falar qualquer coisa, fique à vontade que estamos aqui acompanhando. Um abraço para o Max Samuel, que mandou o um recado para o John. Gabriel Costa comentando, meu ataque é gigante, filho, é isso aí. Boa campanha do Rio Preto Weiler. O Adolfo vai para o kickoff. Entregando assim a bola para o Santos Shishunami. <risos> Chute fora do limite de campo é falta. O kickoff a bola não pode sair. Agora vamos ver onde a bola vai ser colocada. E temos 143 pessoas visualizando. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Né? E compartilhe também a nossa transmissão para mais, aumentar ainda mais o número de pessoas que estão assistindo a nossa transmissão. Primeira, segunda campanha do Ataque de Santos, ainda no primeiro quarto. Vamos ver aqui o Santos já pronta dessa vez. Santos Chichima novamente na information com dois wide receivers. Deu um toss grande jogada da defesa do Wilders. Teco do camisa 91, César Cirilo. Grande antecipação dele na jogada. A linha ofensiva do, do Santos não sabe bloquear direito, é, é, não sabe bloquear direito o lado direito da, do, da corrida, então perdeu várias, uma grande quantidade de jardas. Segunda para 16, 17 jardas por aí. É uma situação complicada para o ataque, né? Santos, como podemos perceber, jogar bastante né? a formation tentaram uma corrida pelo meio, conseguiu avançar pela direita, grande técnico do camisa, camisa 2, Fernando Leal. Como que são o avanço, o time do Santos, é que ele não foi muito significativo. Terceira descida, terceira descida complicada para o Santos Shitsunami. Tentou avançar pelo jogo terrestre, que não, a defesa do Vale não está facilitando. Mais uma vez a Information, dessa vez com três wide receivers. O Run Deck está de movimentação para receber e para ele foi o passe, passe incompleto e grande leitura mais uma vez da defesa do Rio Preto Vale. De novo Fernando Leal. Ah, o Teco em si não valeu, né, que a bola já tinha caído no chão, mas mesmo assim a percepção dele da jogada foi muito boa, bem eficiente, Fernando Leal. Agora o Santos de Tsunami vai para o Pants. Devolver a posse de bola para o Preto Vailers. Chute fraco do centro de tsunami. O Vailers vai deixar a bola sair. Vou começar aproximadamente na linha de 36 jardas. Que o Caio Gomes comentando, o Santos tá ruim em tudo, hein? Só que tá é começo de jogo ainda, não, o ataque não engrenou ainda, né? Tem, isso pode mudar durante o jogo, né? A Patrícia Ladeira Pacheco comentando aqui, o Preto vai na torcida pelo time. 
Agora, primeira descida para 10 do Preto Vires. Boa corrida pelo meio do camisa 3. O Cold. Cold do... Lá no... Esse nome... Esse nome se parece em francês são... Se não, esses sobrenomes meio francês são complicados, né? Então, <risos> brincadeira já parte segunda descida para o Rio Preto Vires. Guilherme Gabriel para o passe. Quase, quase completa uma rota longa. Quase foi completo. O cornerback do Santos perdeu a velocidade no lance, mas a bola foi muito distante. O adversário vai alcançar. Agora é a terceira descida aí, o Preto Vale. Na linha de 45 jardas do campo de ataque. De novo, Shotgun. Corrida, tosse pela direita. Grande primeira descida conquistada com o Preto Vale. Com a corrida de novo do Cold. Cold Lamor Lanoro. É, só, só preciso fazer alguma aula de francês para ajudar, né? E já eu comentando Recife a parte que ficou presente na live. É isso aí. O, tem um jogador do Vines que já jogou no o linebacker. Fernando Lemes, ele já jogou no Recife a parte está no jogo, agora novamente primeira descida para o Rio Preto Weilers formação a chocância nem o adversivo, passe do prazo para o artigo 13, conquistando boas, boa quantidade de chargas e o passe para o outro americano John West o West Jr grande avanço da equipe do Rio Preto Weilers, colocando novamente na linha de 20 jardas Teve falta na jogada, parece que foi um bloqueio ilegal do Rio Preto Weilers, uso ilegal das mãos, mas vai, a jogada não valeu e o Rio Preto Weilers ainda vai recuar. Primeira descida perdeu umas 10 jardas com a falta. Agora novamente primeira descida para a mais ou menos 20 jardas, de novo, formação Shogun. Vamos ver. Grande passo do Gabriel Prajo, uau! Para o Guilherme Alexandre, grande jogada. O Preto Vales na boca da Enzone, está chegando lá. Soube aproveitar a marcação homem a homem, feita pelo Santo Tsunami. E primeira para o gol. Santos pressionando a marcação. Corrida, o Santos sobre infiltrar bem na linha ofensiva dos Vales, segunda para o gol. Santos está com essa formação mais, vamos dizer, achatada, né? Por causa para prevenir corrida, né? E para demorar mais para os adversários escaparem dos bloqueios para efetuarem suas rotas. Dependendo da jogada, né? Se a jogada fosse de paz. Agora a segunda para o gol. Fazendo uma movimento superior e direita, o Santos está fazendo marcação homem a homem, porque o jogador acompanhou. Vamos lá. Teve falta na jogada e o corte feito pela defesa do Santos. 
Vamos ver qual foi a falta nesse passe incompleto. Ah, foi jogada na bandeira. A bandeira foi lançada na secundária do Santos de Tsunami. Não houve falta na jogada. O juiz principal de bandeira branco balançou a bandeira. Não houve, a joga... Não houve falta na jogada. Então, terceira para o gol, Rio Preto Weilers. Corrida do Gabriel Prato, parece que a jogada foi improviso, escapou bem do primeiro teco e quase entrou na end zone. Está por muito, muito pouco, de mar... muito próximo de marcar o touchdown, né? Como já tinha falado antes, um dos pontos fortes do Gabriel Prato é também saber correr, além de lançar a bola. Agora é uma situação interessante para o Rio Preto Weilers. Essa quarta descida. Se o Rio Preto vai para explicar para quem não conhece, quarta tentativa. Se o time não conseguir, a bola volta para o adversário na onde a jogada parou. O Rio Preto Vaires vai tentar a quarta descida, corrida pelo meio e touchdown Rio Preto Vaires. Cold Lamor. 13 a 0 Rio Preto Vaires. Mais uma campanha consistente da equipe. Agora vai para o Essa Point. O Preto vai jogando muito bem no ataque. Foi para o Snap. E o chute é bom. 14 a 0 e o Preto vai. O Preto vai bem eficiente no jogo. Tanto no ataque, conseguindo bons avanços. Quanto na defesa também. né? Que está impedindo o Santos na mídia de avançar. Agora... 14 a 0 no primeiro quarto, a situação do Santos de Tsunami está um pouco complicada para o jogo. É lógico que tem muito, muito jogo pela frente, né? tem muita coisa para rolar ainda, mas o Preto vai está dominante no jogo. E aproveitando, comente, faça suas perguntas, seus comentários, a sua torcida e também compartilhe a live com os seus amigos. Preto vai e vai pro kickoff agora. O time chegou em plena em zona e retorno do time do Santos. Bola está na linha de quase 29 jardas. O Rodolfo Rodrigues estava no lance pela defesa do Rio Preto Vargas. Agora, primeira descida para 10 do Preto Vargas. Não, perdão, Santos Tsunami. Santos de Tsunami tem que mudar um pouco o jeito de jogá-los. Agora está chamando muito mais jogadas de corridas baseadas na formação 1 em I. Isso não está dando certo que a defesa do Vale está esperta, principalmente pelas corridas nas laterais. Agora o Santos precisa ser mais agressivo. Agora chamou uma formação com um pistol, com três wide receivers. Deu, deu erro nesse map, a bola acabou parando no running back e não conseguiu avançar muito. Segunda descida, Santos Tsunami. Nova 
novamente uma corrida do Santos e Tsunami pelo meio e não deu certo. Grande tentação na linha defensiva do Rio Preto Weilers. O Michael, número 98, estava na jogada. Michael Souza Alves. Terceira descida para o Santos e Tsunami. Uma jogada muito importante para a equipe. E fim do primeiro quarto. 14 a 0 Rio Preto Weilers. Os times vão inverter o campo agora. Mas um grande primeiro quarto do Rio Preto Weilers. Está conseguindo neutralizar o ataque do Santos. Como também está sendo bem eficiente no, no, no ataque. Vamos lá, terceira descida do Santos de Tsunami. Jogada importante para a equipe. A torcida fazendo barulho para trabalhar a jogada do Santos de Tsunami, trabalha a comunicação. Pedido de tempo do Santos de Tsunami. E aí, o que vocês estão achando do jogo? Comentem aí. Comentem, tirem suas, façam suas perguntas com dúvidas, se interajam aqui com a gente. E compartilhe também a live para os seus amigos do Facebook e acompanhar este grande jogo de futebol americano com o domínio do Jupiter Vaira, já foi aqui. O quarterback do Santos Chichinami, ele não gostou do que estava vendo da defesa do Rio Preto Vainers e pediu o timeout, fez o seu pedido de tempo, logo na primeira jogada do segundo quarto. Isso não é tão comum, até porque o cronômetro está parado né, na, no início de cada quarto. Já vale lembrar que cada quarto tem 12 minutos de futebol americano aqui no Brasil. Vamos ver como se isso vai mudar alguma coisa a situação do Santos, né? Isso é uma terceira descida muito complicada. Santos e Tsunami numa formação pistol, né? Quase um shogun, só que o running back está muito mais para trás do quarterback. Situação de passe para o Santos. Passe longo. Quase interceptado pelo... Pelo... Dion West Jr. Quase interceptado. O Tia conseguiu, conseguiu, o adversário do Santos conseguiu uma boa separação na cobertura homem a homem, só que o John West Jr. foi rápido, jogando na posição de safety e quase conseguiu interceptação. Então, quarta descida para o Santos e Tsunami, vão para o punch, devolvendo assim a, a posse de bola para o Rio Preto Weilers. A tendência do Santos agora é tentar abrir o um jogo, né? Que a, o Vales não está facilitando. O Santos ficou com a posse, é, deu o toque, parou a jogada. A bola vai na linha de 24, 25 jardins do campo de defesa do, do Preto Vales. O jogador do Santos quis impedir o retorno do o Preto Vaires, a situação dele também não era favorável assim para o retorno, então o 
É isso aí, Giovanni Rogério. Só dá vibe no jogo, hein? Aí o Luiz Henrique comentando, né? Só escolha ruim. Vamos abrir esse playbook aí. É, o Santos tá demorando um pouco pra... Tá muito dimensional, né? Não tá conseguindo avançar com o território utilizando o Corrida. Então o Santos tem que abrir mesmo o playbook para abrir as opções e também tentar pegar a defesa do Vale desprevenida, né? Primeira descida aí para o Vale, formação Shogun com Três wide receivers. Belo red option do Gabriel Prajo, só que avançou. A... É isso aí, Luiz Henrique continua comentando. O quarterback do Santos não né, está muito passivo. Vai precisar mais de agressividade porque a, é, a defesa do Rio Preto vai está muito consistente. Concordo plenamente com essa análise, Luiz Henrique. É isso daí mesmo. O Rio Preto vai está muito consistente no jogo em si. E o Santos Tsunami não consegue, não tem demonstrado nenhum poder de reação. Parece que os juízes estão com problemas, mas correntes ou na marcação das descidas. E confesso que eu estou com a impressão estranha que a placa das descidas está à frente dos, das correntes que estão marcando. Isso que estava tá, tá causando a, essa sensação estranha. Essa dúvida. Agora estão corrigindo a marcação, né? Que antes, se puderam observar, tinha os dois marcadores de descidas, né? O marca das de estão 10 jardas, estavam atrás da placa indicando que descida estava. Gabriel da Costa mandando sem incentivo para o ataque do Vargas. Bora ataque. Vamos ver como que o Vargas vai atacar agora, né? Se não conseguir manter. O snap foi dado. Escapou bem, Gabriel, para ajudar a presa do quarterback. Foi sacado, né? Tentou escapar, só que não conseguiu avançar nenhum território. Só que dá é notável a mobilidade dele. Ele foi rápido bastante para escapar do primeiro teco, que poderia ter perdido muito mais jardas, só que não acabou não avançando tanto, né? Agora é terceira descida para o Rio Preto Vaires. É, esse está sendo o pior ataque do time no jogo, só que essas coisas acontecem né, durante o jogo. Né? A defesa do Santos está começando a pegar o esquema do Rio Preto Vines, fazer movimentação. Um. Opa, perdeu a posse de bola. Fama tentou enganar a defesa do Santos de Tsunami com o... Com a corrida com a Jersey, só que não foi bem sucedido, né? Agora é a quarta descida. O Rio Preto vai, ele vai para o Punch para entregar a posse de bola para o Santos Tsunami pela primeira vez no jogo. Um pouco de melhora do Santos Tsunami, né? Por ter impedido esse primeiro ataque do Rio Preto vai, no segundo quarto. Agora é esperar para ver como que é o ataque do Santos vai conseguir Ch 
chute bem complicado, né? Que o Panther está bem próximo do fim da endzone. Pedido de tempo por uma equipe que acabei perdendo qual, que, qual foi a direção que o árbitro apontou, mas foi pedido de tempo. Talvez se o Preto Vargas tenha que ajustar essa formação de punch. Estavam, dá para escutar daqui mesmo os comentários dentro do campo, né? Estavam irritados com o um jogador que não tinha se posicionado direito. Agora vão acertar esses de esse detalhe, né, que o posicionamento errado pode significar o bloqueio do adversário. Aí se tiver alguma dúvida quanto à regra, é só perguntar, se quiser fazer algum comentário, analisar o jogo, fique à vontade para comentar e também compartilhe a live com seus amigos no Facebook para acompanhar esse grande jogo da bom americano que o, o Preto Vares está indo muito bem. Agora vai para o Punch, que o Preto Vares... O punch foi dado, ele foi meio curto, o jogador do Vargas pegou a aposta, que ele não pode retornar, que é a partir do momento que ele toca na bola, ela, ela é considerada morta. Bola considerada morta, então não tem como... Ela não vai não está mais em jogo, né? no caso dele ter pegado a bola. Aí o Santos Chissinami vai ter um, um ótimo ataque no seu, no seu, no seu campo de ataque. Uma ótima oportunidade. Primeira descida Santos, na linha de 43 jardas. Aí, ó, já mudaram a formação. Está indo para uma formação shotgun, que é essa formação que o quarterback fica longe do center, né? que é o jogador que entrega a bola por baixo das pernas. E o Preto Vargas estava só com o safety. Aí... A cobertura, espaço na cobertura e primeira descida Santos Tsunami. Parece que o Vargas fez uma cobertura meio zona, né? E deixaram espaço na parte da direita, próximo ao meio do campo. Aí, a primeira descida Santos, acho que, é o, acho que é a primeira vez que ele consegue avançar de 10 jardas para renovar a série de descidas. Mais uma vez indo para o passe, passe curto para o running back. Grande jogada do Preto Weilers. O Fernando Leal estava na cobertura do tackle, não é? O Felipe Sonego deu o tackle. Grande jogada que o, o Preto Weilers está indo bem, muito bem nos fundamentos e se defesa, né? Não estão perdendo tackles. O tackle foi baixo, impedido a movimentação e o... O Fernando Leal só foi para acompanhar o lance. Segunda descida Santos. O Preto Vargas já está com safety na profundidade para marcar o passe longo. Agora tem, fez um toque pela esquerda. Outra grande jogada. Teco do. Jefferson Góes, grande jogada de novo. E o Preto Vargas está demonstrando muito esperto. A defesa está fazendo boas leituras, evitando o av avanço terrestre do Santos Tsunami. Né? O Santos até tinha conseguido aquela primeira descida ou de um jogão utilizando o passo, só que agora tá... não tem sido bem eficiente assim. Utilizando o jogo terrestre. E eu tentar as duas últimas jogadas e não deu certo. Agora o Santos tem que ir pro passo. Ó, 
a bola na linha de 39 jardas. Snap foi ruim, só que parou a jogada. Atrás de jogo do Santos Tsunami. Vai recuar ainda mais 5 jardas. Para quem não conhece o futebol americano, cada time tem 40 segundos para realizar cada jogada. Se esse limite é. Se não é feita a jogada é falta, o time recua 5 jardas. Terceira descida muito, muito distante de Santos e Tsunami tentar conseguir converter. Quarterback leu a jogada. e terceiro passar o Rio Preto vale. E vem retornando bem, hein? Grande retorno da interceptação na linha de... 34 jardas do campo de ataque. Felipe Sonego com a interceptação. O passe foi um ruim do quarterback do Santos. Ele foi meio lento. O jogador que era desse, é, o destinatário do passe não estava. Tava, não estava chegando na bola e a cobertura foi muito bem feita do Preto Virus conseguiu essa interceptação. Eles estão conversando, houve alguma coisa. E interferência defensiva do Rio Preto Virus não valeu a jogada, é a primeira descida automática para o Santos Tsunami. Tinha sido uma ótima jogada, uma ótima interceptação, só que acabou não valendo e o interferência defensiva deve ser 15 jardas, se não me engano, se eu não estiver enganado. É isso aí, o Santos Tsunami ganhou uma sobrevida e tanto no ataque, né? Conseguiram jogar bem o passo curto, só que os próximos não deram certo. E a Gleisiane Ferreira comentando de Tona Vales, a torcida pelo Rio Preto Vales, da defesa, né, que o Santos se recuperou no jogo, né, conseguiu impedir a primeira descida do Rio Preto Vales e agora conseguiu avançar, mesmo contando com essa falta, né, que anulou a interceptação. Neptune Santos parece que a jogada não deu certo com o quarterback do Santos tive a impressão que o running back não conseguiu pegar a bola e acabou sobrando para ele ele não soube o que fazer e acabou sendo derrubado, mesmo assim foi uma grande jogada da defesa do Weiler apesar da falha Santista segunda descida Santos Tsunami na linha de 20 jardas. Passe profundo Santos Tsunami e touchdown Santos Tsunami. Um passe longo. Fez uma boa leitura o quarterback do Santos, bom passe, não permitindo que o cornerback do Rio Preto vai deixar alcançasse. Agora 14 a 6, Santos e Tsunami. Agora o Santos Tsunami está pedindo o tempo antes do snap. Eu queria mandar um grande abraço para quem comentou agora, o José Elias, esse grande parceiro meu. Ele jogou bastante no time, fez muito bom trabalho e agora está no exterior, né? Não sei bem onde ele está. Se é, você comentar aí, fala aí onde você está morando agora. Ele fez um bom trabalho pelo time, ele marcou o touchdown, inclusive, no 
No último jogo do Rio Preto Vale, aqui em Rio Preto, nos playoffs da Liga Nacional, eu grande abraço a ele, né? Fez muito tempo, muito, fez bom trabalho pelo time. Ele se dedicou bastante. Tamires torcendo para o Santos X Tsunami. É, o Santos X Tsunami se recuperou do, no jogo, né, Tamires? 14 a 6. É o um bom momento para o Vailers tentar retomar, né? O chute foi bom, 14 a 7 do Preto Vailers contra o Santos X Tsunami. É, agora esse, essa campanha do Rio Preto Vailers é importante agora que é a primeira vez que eles estão sendo ameaçados no jogo. O Santos X Tsunami acordou, contou com a falha do Rio Preto Vailers na falha algumas jogadas de paz. E teve a falta que foi fundamental para esse touchdown e o ataque do River Fire também não conseguiu avançar no... naquela campanha anterior a essa do Santos Tsunami, né? Vamos ver, o jogo está ficando equilibrado. Como disse anteriormente, a expectativa para o jogo era essa, um jogo bem equilibrado. Santos soube se ajeitar, agora vamos ver se ele vai manter o... Então, foi... Israel, Israel comentando aqui como essa interferência da defesa eu, eu sinceramente eu não vi foi uma que eu vi baseado na marcação da arbitragem na, no lance da interceptação eu não deu pra ver qual que foi o jogador que cometeu essa interferência Vamos para o Ficó. Chute. Chute bom, Santíssimo Nami. O Rupert Weiler vai retornar. Escapou do primeiro teco. Do John West Jr. Escapou do primeiro teco, só que não conseguiu avançar mais nessa jogada. A primeira para 10 o Preto Vales novamente. E continue comentando, acompanhando, acompanhando a transmissão, compartilhando com seus amigos. E vamos lá, que o jogo está ficando bom. Santos Tsunami agora se recuperou na partida. Aconteceu alguma coisa na arbitragem. Vamos ver o que o Luiz vai falar. Aquele momento de indecisão no ar, parece que foi falta no Rio Preto Vailers, não captei qual foi, mas está recuando em relação ao, re... ao que foi conquistado no retorno. Vários na formação Shogun com quatro adversivos. Quarterback com uma jogada com o corredor para saber ou o esquema de bloqueio onde vai ser a corrida. Snap foi dado. Play action. Escapou bem. Gabriel Prajo deu o passe igual. Grande passe, Gabriel Prajo, para Jefferson Salles. Grande jogada. Gabriel Prajo mostrando a sua mobilidade. E boa recepção também do Jefferson Salles. Outro jogador que já está há bastante tempo no, no Swilers. 
E não lembro dele muito durante o jogo, né? A primeira descida do, do Preto Vailers, primeira para 10. Pareceu bem, um momento importante, conquistando essa primeira descida que foi muito complicado. Ah, touchdown, Santos Chichunami. Uma falha do... Meio curiosa, né? O Gabriel Prach iria entregar a bola para o running back. O juiz está marcando várias faltas desse após o lance. Deve ser por conta da invasão do campo que aconteceu <risos> neste momento, né? Um tanto inusitado. Mas foi uma falha curiosa, né? E não costuma dar errado. A linha ofensiva do Rio Preto Vargas falhou na, na direita. Falhou um pouco. Que deixou espaço para o jogador do Santos é, 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 ir além da linha de passe, né, do passe, do toss que ele ia fazer para o running back, acabou pegando a bola. Isso seria considerado um fumble, né, não interceptação. Seria interceptação se fosse o passe para a frente. Agora, 14 a 13, Santos e Tsunami no segundo quarto. É, agora tá ficando... Tá ficando interessante, né? Turnover do Rio Preto Vires, né? Que entrega... Turnover é quando o time que está com a bola perde a sua posse, sem... seja por interceptação, seja por fumble. Eu nunca acho que isso foi um fumble, um fumble bem curioso, né? Não é muito comum, é comum a bola cair no chão ou ficar rolando, mas não fumble desse jeito durante um toss. Santos nesta ponte pode empatar o jogo. E o chute é bom e 14 a 14 e o preto. É, está empatado agora, né? <risos> Perdão, Pedro, eu engano, quase falei o preto vale, só que agora está 14 a 14. Jogo equilibrado. O Santos Tsunami acordou bem. Nesse jogo, o Vale não conseguiu aproveitar a oportunidade. Uma coisa parecida que aconteceu no jogo passado, né? No jogo passado, o Vale conseguiu abrir 14 a 0 no início do jogo, só que Irascaba reagiu e não empatou porque o special time de Soroca... é, perdão, Piracicaba, Piracicaba King Cutters, é, não conseguiu primeiro essa ponte e tentaram conversar de dois pontos e não tiveram sucesso. Mas agora o Vale de novo permitindo a reação do, dos adversários. E o jogo está aberto. É isso que a gente quer, né? Um jogo interessante. Bem divertido. Por grande, com grandes emoções para os nossos espectadores. Fiquem à vontade para dar sua opinião, comentar, compartilhar a live com seus amigos. Cidade Clube transmitindo futebol americano, hein? E no dia 29 de abril tem mais um jogo do Rio Preto Vires, dessa vez com o Corinthians Steel Rollers, né? Que foi o time que venceu o Tsunami na primeira partida do grupo. Agora o Amilcar Neto vai dar o kickoff e o, Mica, o Neto é conhecido como Ozio, ou Ozio, jogador da Alemanha, joga atualmente no Arsenal, retorno do Rio Preto Weiler, um bom avanço, grande avanço do Rio Preto Weiler, está perto do touchdown e touchdown, Rio Preto Weiler! O West Junior, grande retorno, grande trabalho da, da equipe do Rio Preto Vale. A cobertura do Santos não soube chegar e o touchdown para dar moral para o Rio Preto Vale. Grande retorno de John West Junior, camisa 3. Grande jogada, deixando o placar em 20 a 14. O Rio Preto Vargas vai para o Extra Point. Uma 
jogada que levanta a moral da equipe. Agora vamos ver se vai acertar o primeiro. Felipe Franco comentando aqui: o Odell é bem o 14 do tsunami. <risos> Grande Odell Beckham Jr., jogador do New York Giants. Gabriel Cuda Costa comentando: que tiro foi esse? É. Quase que literalmente, não literalmente no sentido de tiro, mas no sentido de tiro de corrida. O extra point foi errado, então o placar permanece 20 a 14. Ah, tem minhas dúvidas, né, se o extra point não passou, né, só se os juízes estão lá e viram que não passou, não passou. Vitor Romualdo Francisco comentando, um abraço para ele. E vamos lá, né? O Preto Vargas se agiu rápido ao touchdown da recuperação do Santos. Agora vai ver como que o Santos vai atacar o Rio Preto Vargas após essa. Vamos dizer assim, essa. essa o touchdown repentino do Rio Preto Vargas, né? Que ninguém espera marcar o touchdown tão. Rápido assim no momento do jogo. Que cofre do Rio Preto Vale. está com algum problema no Special Teams, né, pra... sempre está faltando algum jogador no kickoff. É, coisas da vida, né, sempre acontece. Chute, grande chute, hein, o oh. touchback, grande chute do Adolfo Braga, esse foi, chute foi bom, impedido a oportunidade do retorno do centro de tsunami. Agora o Santíssimo não vai começar na linha de 25 jardas. Essa campanha do Santos vai ser importante para definir como que eles vão reagir depois do touchdown do Repeto Vires, né? O Santos estava ficando com todo o momento do jogo. Ai, um abraço para o Renan Cardoso, que é jogador do Santos, que está se recuperando de lesão e está acompanhando a nossa live. Muito obrigado. Acompanhando a nossa transmissão do Cidade Clube. Um tempo no campo, time se hidratando. E fazer aquele convite especial, comente... Faz comentários, sua crítica, seu elogio, né? <risos> Tô brincando. Faz sua crítica, comentários, sua análise do jogo, falando quem, pra quem você está torcendo e compartilhar a transmissão do Cidade Clube com, com seus amigos no Facebook. Code é número 3. André está perguntando what code is number? É o number 3. Code. Tem jogado muito bem, inclusive, no jogo.
não tem muito controle do tempo da, que está no campo, mas parece estar próximo do fim do segundo quarto, consequentemente do primeiro tempo. Logo mais tem intervalo de jogo. Santos de novo na Information, né, que usou bastante no início da partida. E grande jogada do Rio Preto Weilers. Teco do Felipe Peraldo, número 50. Grande jogada dele, corrida pelo meio. O Preto vai estar quase que imbatível né, contra, o jogo, contra o, o jogo terrestre do Santos. Não tem, o Santos não conseguiu avançar muito bem com o jogo terrestre. Só se deram bem com as jogadas aéreas nas campanhas anteriores. E voltar agora tem, usando a mesma estratégia como esse do jogo que não deu certo. Mais uma corrida e grande jogada. Mais uma vez do Rio Preto Weilers. Fernando Leal, hein? Teco para perda de jardas. Grande jogada de novo, né? Santos insistindo na corrida e acabou não dando certo. Agora é uma terceira descida longa, complicada, situação de óbvia de passe. Agora vamos ver como que o Santos vai passar pela defesa do Rio Preto Weilers, que provavelmente tem que ser um passe longo, ou vão tentar o um passe curto para conquistar muitas muita jardas. Defesa do Weilers com um safety em profundidade... Snap shotgun, o quarterback está vendo o passe, o passe foi longo, um pouco, um pouco além da conta, não conseguiu o passe, então, é, three and out, o Santos Tsunami, né, não conseguiu conquistar a primeira descida nas, nas três tentativas, nas três descidas. Santos tinha se recuperado no ataque, mas botou a estratégia do início do jogo baseado nas corridas e, como estamos vendo, não deram certo. Punch do Santos Tsunami. Punch foi fora do campo. Um grande abraço para o Gustavo Souza. Escrevendo aqui, Baruri Guardians. Grande abraço para o Gustavo. Mais uma campanha de ataque do Rio Preto Weilers. E comente, compartilhe a nossa live, dê a sua opinião. Para prestigiar esse grande jogo de futebol americano. Rio Preto Weilers contra o Santos Tsunami. 20 a 14 Rio Preto Weilers. Primeira descida Rio Preto Weilers. Formação shotgun com três wide receivers. Corrida pelo meio. Grande corrida. Do Cold. Grande corrida do Cold, demonstrando muita força nas pernas para escapar dos tackles. O Preto Vale está indo muito bem nos fundamentos. Né? Os jogadores de defesa não estão perdendo tackles, os jogadores, os running backs, estão conseguindo se manter na corrida. Então, o Preto Vale, tecnicamente, está muito bem no jogo. Disso não se pode fazer nenhuma objeção quanto ao desempenho dos Vailers. Primeira para 10 de novo, o Snap é Cold novamente, muita força nas pernas, avançou 3 jardas, corrida pelo meio. Jogadores do Paz Capitão, esses dois times estão conversando agora com o árbitro.
vamos novamente para o jogo, o cronômetro está rolando, o árbitro fez o sinal, segunda descida, para umas 7, 8 jardas, o Preto Vargas, começa a jogar novamente com quatro adversivos, fazendo a leitura dos bloqueios, falta na jogada, A traça de jogo do Rio Preto Vargas vai perder 5 jardas. Como disse anteriormente, a traça de jogo é quando o, o, time não o time de ataque não faz a jogada nos 40 segundos. Nos 40 segundos que ele tem pra, de um snap a outro. Snap para o passe Gabriel Prajo, gran, grande jogada, bom ser de quem ficou com quem ficou a bola, que a bola foi dividida. Santos fazendo aquela pressão marota para falando que é interceptação. Mas foi uma boa jogada, uma, foi uma jogada bonita de se ver, né? Que os jogos ficaram com a bola. Tive a impressão que o Vale tinha o maior controle da bola, né? É muito difícil dar uma interceptação. Os juízes estão conversando. Grande recepção confirmada, hein? Bela jogada do Rio Preto Vale. Primeira descida. Vamos para a primeira descida em Preto Vaires. Corrida pelo meio. Jogada não foi muito boa. Não conseguiu muitas jardas. O Danilson. O Dan. Foi eu pelo menos. Só que não teve o bom avanço. O interessante mostrar. Vou pedir até pro Pedro que está com manhã aqui. Diminui o João. Para ver que o, como que o Rio Preto Vale está chamando as jogadas. né? O técnico. Sempre tá, os jogadores não fazem o handle direto. Que é aquele agrupamento para decidir a jogada. O... O técnico, o Alexandre Ribeiro, combina as jogadas e, e fala, faz sinais para a equipe fazer o, a jogada. É bem interessante isso. Os jogadores não fazem o handle. O técnico chama, por isso que eles usam basicamente a mesma formação. Agora vai para o passe o preto. Vai, espaço profundo, quase que o, que o Leo, Leonardo Lotto recebe essa bola. O passo foi um pouquinho, por muito pouco. Pode voltar. Foi por muito pouco, pegando a secundária do Santos Chichinami desprevenida. É isso aí, continue comentando, falando o que vocês estão achando da transmissão, tirar suas dúvidas. E também compartilhe a live do Cidade Clube, transmitindo o Rio Preto Vailers. E para Rio Preto e região e outros lugares, Gabriel Prádio fazendo um passe em movimento, não foi completo. Foi para o camisa 26, o Dan. E o passe não foi além da linha de scrimmage, né? O, o Gabriel não, não passou da linha de scrimmage. Né? Se ele passasse se da linha que começou a jogada, é, não valeria. Seria passe legal e seria falta. Como ele não passou. Oh, a defesa de Santos segurou bem. Agora é o gol. Teve falta na jogada. O fio gol foi bom, só que teve falta na jogada. Hum. 
Vamos ver o que os juízes estão conversando. Falta do Santos Sissinami. Então, valeu os, pon valer os pontos. 23 a 14, Rio Preto Vibers. Valeu os pontos, o Santos Sissinami fez a falta. Se eu não me engano, esse sinal de jogadores... É, dois jogadores em campo. Falta sendo esse sinal, então acabou valendo o, o fio gol. Grande fio gol, inclusive, bem chutado. Longo também. Preto Vale, 23 a 14. O ataque não foi tão bom assim, só que pelo menos conseguiu pontuar, né? Que o touchdown do Santos não, não alcança agora, né? Tem, não vai alcançar. Então foi muito boa a pontuação. Vamos para o kickoff do Rio Preto Vale. E a falta é isso eu tô no kickoff mais longe, né? A linha de 40 jardas. Antes era na linha de 35. E a bola, grande chute. Do Adolfo Braga, força nas pernas, jogando a bola de campo, touchback. Bola na linha de 25 jardas do campo de defesa do Santos Shitsunami. O Jober Pires comentando o IEA e Jetson. O De Brutus força um pouco. Olha o TD do, do Cold. É, o Cold jogando bem, hein? Os americanos e o Preto Vargas fazendo a diferença no jogo, sendo muito eficientes. Santos na formação jogando, né, que nesse momento deve estar próximo do final do segundo quarto, tenta arriscar mais. Vai pro passe. Boa marcação fã, teve fã nas jogadas, foi recuperado pela linha ofensiva do Santos Tsunami, né? A boa infiltração da linha defensiva do Rio Preto vai que não permitiu esse passe. Pressionou bastante o quarterback do Santos, a linha ofensiva do Tsunami não foi, não foi eficaz protegendo e quase que a bola sobra para o Rio Preto Weilers. Grande jogada defensiva da equipe. Segunda para 12 jardas, novamente jogando. Foi para o, pa o passe médio, grande antecipação do, do Maxwell Ferreira, hein? Grande antecipação. O passe foi muito curto para o recebedor do Santos. O Maxwell foi, antecipou bem e pediu a jogada. Parece que tem um jogador do Rio Preto Vibers machucado parece que foi o Maxwell que se machucou de antes do lance mas o jogo segue, terceira descida para 12 do Santos Fichinão né, foi um pouco longo vai pro passo o passe o adversário no número 14 não conseguiu alcançar e o Preto Vargas está fazendo uma marcação muito boa, muito boa mesmo sobre o Santos Chitsunami, não, é, não dando espaço para o adversário. Foi muito boa essa marcação. Agora o Santos Chitsunami vai para o punch, entregando a, a posse de bola para o, e o Preto Vargas. Vamos lá. O punch e a bola está rolando. Rolando parou na linha de 38. Como ninguém foi do Rio Preto Vale, o se aproximou a bola e avançar mais. A bola para aí. Bola na linha de 37, 38 jardas do campo de defesa do Rio Preto Vale. O ataque 
É, o, o segundo quarto está próximo de se encerrar, né? Não temos acesso ao cronômetro do jogo, infelizmente. E ainda não captei nenhum sinal do, do juiz principal a respeito do tempo do jogo. Então tá no finalzinho, parece que o Preto Wilders vai ajoelhar para correr o tempo e cronômetro rolando. Jogadores do Preto Wilders. Jogadores estão saindo de campo, o final do primeiro tempo, 23 a 14, e o Preto Wilders contra Santos Shitsunami Foi um belo primeiro tempo Bem, o segundo quarto principalmente O Preto Vares começou dominando o jogo Sendo consistente dos dois lados da bola né? Tanto atacando quanto defendendo Só que no segundo quarto o Santos Shitsunami reagiu né? Mudaram o plano de jogo Utilizando mais passos, eles foram muito mais eficientes, só que nas corridas que eles tentaram, não conseguiram avançar tanto assim. Agora vamos, vamos para o intervalo para... Os times vão se reunir para mudar, para fazer estratégia do jogo. Como que vão voltar para o segundo tempo, mas a expectativa é de um grande, grande segundo tempo. O Preto Vale sendo eficiente, o único problema tem sido as faltas, né? Que é uma constante que é no jogo contra o Piracicaba também o time do Preto Vale cometeu muitas faltas e foi considerado um dos, um dos problemas do time, né? As faltas. Elas aconteceram, foi, defini foi decisivo para o touchdown do Santos Tsunami. Daqui a pouco vai ter um show do intervalo aqui aqui no Teixeirão e aproveitando a oportunidade gostaria de agradecer ao Cidade Clube pela oportunidade de narrar pelo convite do Pedro que está comigo com a câmera fazendo um ótimo trabalho e é isso aí a primeira vez que eu tô narrando o jogo é uma ótima oportunidade faça os comentários el críticas, elogios análise do jogo e é isso aí vamos dar uma pausa no segundo nesse intervalo do primeiro tempo até mais
Estamos de volta Chame seu amigo para que daqui a pouco vai começar o segundo tempo de Preto Várias e Santos de Tsunami Um bom jogo de futebol americano até aqui Então, vamos falar o que os times precisam fazer pro, nesse, Podem fazer nesse segundo tempo o Rio Preto Vares tem sido muito eficiente, não acho que não tem muita coisa para mudar, apenas a defesa contra o jogo ele que falhou um pouco no segundo quarto. Já o Santos Tsunami, é, o, jogo de, o jogo terrestre não está rendendo muito, então a defesa do Vares tem indo muito, muito bem, segurando as, as corridas de Santos. Se estão, só o jogo aéreo mesmo tem, é, vale a pena para o Santos investir. Então, chame seu amigo de volta, fale que voltamos, que agora, segundo tempo, será muito emocionante. Outra coisa também que o Rio Preto Vares tem que melhorar são as faltas, né, que elas foram decisivas na, nas pontuações do, feitas pelo Santos Tsunami. <risos> Tamires brincando aqui, só vai melhorou, né, narrador, tomou água. É, Tamires, pois é, tem várias garrafinhas, né, todo é, narrando e comentando sozinho, tem que beber água. Muito obrigado pelo, pela palavra. Aí o LC Teixeira comentando hashtag GoCaptains. Vamos lá, daqui a pouco o segundo tempo começa, os times já estão em campo. O showzinho que rolou no intervalo terminou. Um belo show, não prestei muita atenção, confesso, mas foi um belo show, pelo que eu ouvi daqui. Como o Rio Preto vai ter começado, dado o kickoff no primeiro tempo, agora o Santos Tsunami que vai dar posse bola para o Rio Preto Vares e o Rio Preto Vares ainda pode melhorar a, a pontuação vamos que vamos foi autorizado e vai ser dado o kickoff com o Amilcar Neto, conhecido também como Ozio. Direto do Arsenal para o Santos Tsunami. <risos> ok. Aquela piadinha para dar aquela agitada, agora está valendo. Bola para o Anamim de Cinco Jardas. Não avançou muito no retorno. O camisa 13 de Omar Júnior, que tem jogado muito bem. Vamos ao ataque do Rio Preto Vales em campo. Está funcionando bem, uh, sabendo correr de forma eficiente. O Prajo, Gabriel Prajo, quarterback, se movimenta muito bem também. Estamos aí, compartilha a nossa, a nossa live. Pra, pra, avisando para os seus amigos, ó, oh, o jogo voltou, hein? Vamos lá assistir mais futebol americano brasileiro e no dia no dia 29 de abril tem mais que o Preto Vales aqui em Rio Preto, contra o Corinthians e no dia 29 de abril e o Igor Velho e o Henrique Fernandes comentando o gol, Vales, vamos, Vales, e começou a primeira jogada ofensiva do Preto Vales. Foi uma corrida pelo meio do quarterback, Gabriel. Gabriel Prajo. Laís Oliveira comentando, agora vai, né, Tsunami, tem que ir. É, o time tem a receita, só sabe falta utilizar, que é o saber conseguir passar bem. Ele conseguiu, deram bons passos, clubes. Os longos tiveram alguma dificuldade, né? Que o Vales conseguiu uma interceptação que acabou não valendo. Agora a segunda descida aí para o Vales. Passe do Prajo para o. O coach. Bom avanço do coach. A defesa recuou um pouco. Só que 
é, vale o máximo avanço e tem bandeira na jogada uma falta bandeira amarela, vamos ver qual é a marcação da arbitragem o referee né? o, o referee não sei a pronúncia correta, me perdoe é, eles, o, o juiz de Bona Branca, o juiz principal está conversando com a equipe dele para definir qual foi a falta A falta foi contra o Santos Shitsunami. Vários. Paná vai para a segunda descida. Foi a primeira descida para o Santos Shitsunami. Vamos ver, não. Ah, não atualizaram ainda a plaquinha. Eu parece que eu ouvi segunda descida. O árbitro falando. A marcação da Bitã estou corrigindo. Assim, é, primeira descida automática do Rio Preto Vale na jogada. Não captei qual foi a falta. Agora Snap Fagan, Gabriel Prazo. Quase interceptado ele, e a pressão foi boa da linha de deficiência do Tsunami, que quase foi um fumble antes desse passe do Gabriel Prazo, que pressionado quase foi interceptado também. Segunda para 10 do Rio Preto Weilers. Futebol americano na cidade de clube, hein? Gabriel para recebeu o snap. Passe curto incompleto para o camisa 86. 80 camisa 80 é o Guilherme Alexandre ou Guilherme Alex como está aqui na família ele não conseguiu receber o passe foi muito forte, terceira para 10 situação óbvia de passe Preto Vale, técnico está passando a jogada Vai para o passe Preto Vales, não, foi para a corrida, foi para o passe, recebeu a bola grande, jogada e primeira descida, uma jogada que não viraria nada, o Cold, mais uma vez ele recebeu o bom passe para a primeira descida. Agradeço também a tra quem está fornecendo a, a transmissão, a internet para a transmissão, a... A Amplitude Net, muito obrigado a todos da Amplitude Net pelo favor de fornecer essa transmissão para nós. Sem ela, nós não estaríamos aqui fazendo essa transmissão de alta qualidade na página do Cidade Clube. Vamos lá, primeira descida novamente o Preto Vargas, uma grande jogada, que não, não viraria nada, mas surtiu o efeito. De novo a formação Shotgun, com um trip Twitch no lado direito, vai pro passe, teve falta na jogada. O Guilherme não alcançou a bola, mas a falta parece que foi na linha de squint. Falta da defesa, offside. Cinco jardas de avanço para o Rio Preto Weilers. O offside acontece quando o jogador da defesa ele está além da linha de squint, na hora que foi dado o snap. Então o jogador do Santos estava muito à frente do que, do que era, que a linha de filme já é a linha que começa a jogada e ninguém pode ultrapassá-la. Ou pode até ultrapassar, só que tem que voltar o jogador. Se ele voltar antes do snap, não é falta. Ou também é marcada falta se o jogador que avança, ele induz o movimento do jogador de ataque. É falta contra a defesa também. Pedido de tempo do Gabriel Pracho, ele não, não gostou do que estava vendo na defesa, algum problema na chamada ofensiva. 
e continue acompanhando a transmissão, com, é, comentando, compartilhando com seus amigos. Esse bom jogo de futebol americano temos até aqui. O Preto Vale conseguiu um, um bom avanço. E agora pediu tempo porque não viu que a situação não era tão favorável assim para essa jogada. Lembrando que no futebol americano são três pedidos de tempo em cada, cada metade de jogo. Né? Então, três, então são, no total o time tem direito de usar seis, só que são três São três por tempo que podem ser utilizados. E o Cristiano Lima agradece a melhor narração, hashtag empolgante. Muito obrigado. De coração. A primeira vez que narro um jogo, né? Eu, uma vez eu tinha comentado, é totalmente diferente a emoção de narrar e comentar, né? Espero que esteja agradando a todos, né? Que é a primeira experiência, né? Não é a melhor experiência do mundo, mas estamos aí, né? Vivendo e aprendendo. Perito vai se ajeitando. Não lembro se eu fiz o comentário, mas ontem foi aniversário do head coach do Rio Preto Vargas, o Alexandre Ribeiro, que ele já trabalhou, foi é, Taigen, coordenador ofensivo do Minas Locomotivo, e já foi treinador convidado da Baylor, Universidade Baylor, universidade que, dentre os jogadores, foi revelou para a NFL o Robert Griffin III que não deu muito certo, né? Voltando ao jogo, corrida, grande corrida do Rio Preto Vales, conseguindo um ótimo avanço. Corrida foi do camisa 26, o Dan, o Danilson Hubert. Vale variando bastante o running back. Só hora usa o, o Dion, o Wes Jr., hora usa o Dan. É isso aí, é, é sempre importante equilibrar os corredores, né? Por conta de cansaço, dentre outras coisas. Agora shotgun, mais uma vez. Quatro wide receivers. Defesa do Santos Tsunami Cover 2. Uau, grande trick play do ataque do Rio Preto Vale. Foi um belo reverse, olha só aí, vai pro touchdown. Touchdown, Rio Preto Vaders. Leandro Lotto, grande jogada do Rio Preto Vaders. Usaram um truquezinho maroto fazendo... Oh, não sei se é um reverse ou end around, acho que é um end around que a bola... Pa... Não, acho que é o reverse. O reverse é o running back que recebe a bola. É, recebe a bola e entrega para o wide receiver. Quem souber, fala aí. Pode diferença entre reverse e end around para ajudar o, o narrador aqui. Mas foi um belo touchdown. O Preto Weiler está... Vai... E foi dada a falta contra o Santos Tsunami acho que marcaram uma falta, confesso que perdi e foi contra o Santos e o Santos Touch não valeu, agora o Vale vai para o West Point o chute do Adolfo Braga vamos ver se ele comenta ou se ele converte ele foi bloqueado o placar permanece 29 a 14 para o Rio Preto Weilers é, tô, tô com tanto comentário na cabeça, até acabei confundindo o ato de converter essa ponte e de comentar, né? Foi, acho que nem Freud deve explicar essas coisas que acontecem, mas tudo bem, né? São coisas da vida, né? Como diria uma música do Ira, uma banda que eu gosto muito, vivendo e não aprendendo, né? É assim, né? Cada um se vira como pode. Mas vamos lá. E o Preto Vaires abrindo ainda mais o placar. 
Tamires Cunha é, falando aqui, eu tô muito triste, bicho, é, eu imagino, só que tem como o Santos se recuperar. Ter tem, agora eles vão pro, com tudo pro passo, né? Tem que ir, né? Obrigatoriamente, que a única coisa de. A única forma que eles acharam de ir, avançar contra os vales foi por meio do passe. Agora o Adolfo Braga vai pro Kiko. Entregando a bola. A... Kickoff saiu curto para o retorno do Santos Shitsunami. Grande retorno, teve um giro, tá avançando bem. Vários jogadores pressionando. Até que enfim parou. Acho que o um comentário interessante sobre Kickoff que acabei não fazendo. Lembra quando aconteceu aquela falta que chutador, a bola foi fora? Então. Não, pera aí. Não, esqueça o comentário que eu ia fazer. Eu ia fazer um comentário não teve nada a ver. Queria falar que a bola, no kickoff, se ela passa de 10 jardas, qualquer time pode pegar. Que nem tem um onside kickoff. Que o time, quando o time tá perdendo, o Marco Testdown, o field goal, ele tem um chute curto, meio que com a bola quicando pra para recuperar, né? Que passou de 10 jardas além do ponto onde foi dado o chute, é de quem pegar. Agora Santos isso na primeira descida, uma corrida pelo meio de novo e acabou não dando certo. A Nicole Bizelli comentando vai Weilers na torcida pelo time da casa. E é isso aí, continue comentando, compartilha a nossa Vai falando, ó, estamos no terceiro quarto já e não perca este jogo. Segunda descida para o Santos Tsunami. Formação Shotgun ou Pistol. Corrida pelo meio de novo e novamente o Preto Weilers. Parando a jogada, o Fernando Leal estava no lance com outros jogadores da defesa do, do time dos Weilers. E de novo o Santos insistindo no que não está dando certo. A defesa do Vares tendo muito bem contra a corrida o jogo todo, e o time do Santos é, não tem sido eficiente para parar esses lances. É isso, custa tempo, né? Que o jogo PRS, ele gasta tempo no relógio. Terceira descida vai para o passe agora. O passe foi muito forte, quase interceptado pelo camisa 38, 36. 36 é o Luan Souza e 38 é o Sonego. Fiquei na dúvida agora quem foi para a bola. O 36 foi na bola, o Pedro está confirmando, então foi o... Luan Souza quase conseguiu a interceptação. Quarta descida do Santos Shitsunami. E o punch não deu certo. Bola é do Rio Preto, Weiler. Não conseguiu dar o... Foi uma falha no snap. Não conseguiu dar o... Punch, o Amilcar Neto e ele tentou correr para avançar, não deu certo. Agora, posse de bola do Rio Preto Weilers, perto da linha de 25 jardas, esperar os árbitros posicionarem a bola. É uma falha de, é, do Special Teams, né, do time de especialistas do Santos de Tsunami. E é, e é isso, mas é uma oportunidade para o Rio Preto Weilers. Aqui o Rodrigo Oliveira comentando. O uniforme e o logo são bem legais, o São José do Rio Preto, é mesmo. E o Adelmo Leite dando aquela cobrança para a Lan Feitosa, vai treinar. Eu não vou como é, como é, falar o resto, né? 
o horário não permite, mas quem estiver acessando o Facebook vai olhar <risos> a cobrança do, Anel, do Adelmo. Obrigado, Adelmo, pelo comentário e pela cobrança. E vamos ver se o Alain volta a treinar depois desse seu pedido amor, com muito efeito, com muito carinho foi o Márcio Chagano e Preto Vargas na primeira descida com um passe no meio do campo recepção do Charles Miller uma boa recepção dele um belo passe, não tinha ninguém no, não tinha ninguém muito próximo do no espaço onde ele recebeu a bola. Eu acho que é a primeira vez que eu comento o nome dele. É sempre bom variar os alvos, né? Assim como o Rio Preto Vários tem variando os corredores. Mais uma vez, formação shotgun. O Gabriel Prado está falando com o treinador dos Vários. Um option. Um option para o Cold. Lanorô, espero que seja assim que se pronuncia. O option é quando o quarterback tem duas opções: ou ele corre, ou ele passe para o running back que está ao lado dele, como eles viram no lance. Ele viu que não dava para correr por causa da marcação do jogador da linha defensiva estava fechando, então ele passou para o para o Cold abrir o espaço, só que mesmo assim não foi muito feliz na jogada, né? Terceira descida para duas jardas, mais ou menos, pelo que estou vendo aqui. Teve um pedido de tempo agora do Jogo Preto Weilers e continue comentando. Compartilhe a nossa live, né? Que o terceiro e quarto, quarto já está rolando. Estamos aí divulgando futebol americano no Brasil. O esporte tem se tornado muito popular aqui. Os esportes mais crescem. E o Preto Vargas voltando para fazer a sua formação. Jogada de ataque, faltando umas uma ou duas jardas para conquistar a primeira descida. Vamos lá, o juiz autorizou. Vargas se preparando para cobrar para jogada mais uma corrida corrida pelo meio do Cold conquistando a primeira descida interessante dessa jogada a formação foi um pouco diferente que tinha um jogador um pouco mais à frente parece um running back do Preto Vale estava um pouco mais à frente fazendo a jogada Fazendo, auxiliando no bloqueio, que ele poderia auxiliar no bloqueio nesse lance, né? Foi o que aconteceu, né? A Correia abriu o espaço pelo meio, o Cold fez a corrida e conquistou as, as jardas necessárias para a primeira descida. Preto Vargas está na linha de 13 jardas do campo de ataque. A jogada não valeu. A, o árbitro está marcando a trase de jogo e eu teve outra falta depois da jogada. Teve a marcação lá no fundo, o árbitro marcou a trase de jogo e parece que teve mais um lance que o juiz principal marcou. Duas faltas na, dois faltas na jogada. Minha principal dúvida é se as faltas se anularam. Uma falta de 15, uma de 5, uma de 15 contra a defesa, mais 5 de ataque. Bom, não vi nenhuma movimentação da arbitragem. Parece que as faltas 
se anularam. A... Não, não mexeu ainda. Vai para a jogada do Preto Weilers. É, acho que os árbitros também estão tanto confusos quanto o que está acontecendo. Né? Vamos esperar. Teve um avanço do Rio Preto Vai. A, parece que a placa da, com a descida não está arrumada. Mas enfim. Primeira descida do Rio Preto Vai. Passe do Gabriel Pracho. Quase uma bela recepção do Guilherme Alex. Quase, foi por pouco. Muito pouca essa recepção, bem profundo para a Enzon, e acabou não, não virando nada para o Preto Vale. O Preto Vale tem mais chances de ampliar o placar, que já está em 29 a 14. Né, foi dado, corrida do coach pelo meio, tentou eu procurar os passos e conseguiu um bom avanço pelo meio Terceira para cinco, Rio Preto Vargas. Ó, a formação está um pouco mais fechada com os running backs. E foi uma corrida do Cold. Tentou avançar, mas não conquistou muita coisa. Quarta descida. Parece que o Preto Weilers não mudou o time que está em campo, né? No sentido que o ataque continua. É isso mesmo, o ataque do Rio Preto Vários continua em campo para tentar converter essa quarta descida. Gabriel Prado recebeu o snap, foi dar o passe profundo no zone e nada feito, bola do Santos de Tsunami. É, a campanha foi boa, se tentar a quarta descida agora, então não foi tão... É, um ponto acabou não pontuando, então... Foi uma boa campanha, só que acabou não virando nada. Agora, o único lado bom, isso que pode ser considerado o lado bom de não pontuar, né? É uma coisa bem filosófica. Mas o Santos Tsunami tá na... de costas para a parede, né? Muito próximo, da próxima... Muito próximo à própria Enzone. E, de novo, a placa não corrigiu, tá marcando o quarto Ok, eu, eu me desculpe, eu me confundi. Foi o gol agora. Eu não entendi, sabe? Me desculpem por causa da placa. Confesso de coisa errada ou a placa não. Quem está na placa não não corrigiu. Tive a impressão que não tinha falido nada, então me perdoem pelos comentários anteriores. Então o placar está 32 a 14 para o Rio Preto Weilers, com o gol marcado agora pelo, pelo Adolfo Braga, que tem chutado muito bem. Lembro de uns tempos que o Rio Preto Weilers não tinha kicker oficial, agora que o Adolfo chegou... 
Uh, faz um tempinho já, não sei se é uma ou duas temporadas, né? Ele chuta bem, é sempre bom. Porque o futebol americano brasileiro que eu vejo sempre teve esse problema com kickers, né? Uma posição muito especializada e... Mas tá melhorando. Eu vejo isso com o próprio... Ozil, que foi, já foi homenageado na, recentemente pela SPFL, é o ótimo kicker, só não conseguiu fazer o punch naquela, nesse drive que o, que o Preto Weilers teve, kick-off do Rio Preto Weilers, para o Santos Tsunami, e Tsunami está retornando pela direita do seu campo. E um belo teco do camisa 44, Rodolfo Rodrigues. Primeira descida para 10. E o Preto Weiler se come, e continue comentando e sempre lembrando, temos que agradecer a Amplitude Net pela internet de hoje. Sem ela não estaríamos transmitindo este jogo. Um bom jogo do Rio Preto Weilers, o Santos Tsunami não está conseguindo aproveitar as suas oportunidades de avançar. Agora o Santos na formação shotgun para arriscar mais, né? Bom para o passe, passe curto, uma rota curve, tackle do, do camisa... 50 Felipe Beiralto passo por ti uma rota curve né, que seria bengala ou curva né, o, o recebedor vai reto nesse caso falando poucos passos ele dá um corte para dentro se virando para o quarterback e tem a forma a, a rota comeback que ele vai reto depois corta para fora se virando pro, corta para fora enquanto a curva corta para dentro passe de novo Interceptação Rio Preto Weiler O passe errado Camisa 14 Maxwell Ferreira Intercepta a bola Grande jogada defensiva O passe curto Só que acabou não dando certo Grande jogada do Rio Preto Weiler O Maxwell Ferreira Bola do Rio Preto Weiler novamente Preto Vairas agora tem a oportunidade de controlar o relógio, correndo com a bola. Para gastar o tempo, né, já que está vencendo por uma larga margem de pontos. Eu não me pergunte qual a diferença da margem de pontos, que é uma conta muito difícil para mim neste momento. Né? Eu não estou afim de pegar o meu celular para usar calculador. Então, para 32 a 14, Preto Vairas... Gabriel Prajo vai para o espaço, o passe longo e grande recepção do Leonardo Lotto, grande jogada. A arbitragem marcou passe incompleto, o árbitro próximo ao lance estava indicando que ele pisou na, na linha. É vale o lembrar que nas regras porque já aqui no Brasil, que são as regras do futebol americano universitário, o recebedor precisa estar com um pé apenas no gramado, para o passe valer. Ao contrário da NFL, que são dois, né? Dois pés no gramado. Tem que estar obrigatoriamente com os dois pés no gramado. Primeira descida Rio Preto Vales 
de novo formação Shogun, com quatro wide receivers. Para não perder o costume, snap para o Prajo. Passe foi muito, muito longe e não deu para o Jefferson Salles alcançar. Qualquer co comentário sobre a transmissão é só falar, viu galera? Podem comentar, compartilhar a live, né? Até o momento a vitória do Preto Vales. Muito obrigado, Elias. O senhor quer falando que a diferença entre os dois times é de 18 pontos. Valeu, ali. Que matemática não é o meu forte, né? Apesar que eu tenho um blog de análise estatística, isso aqui matemática não é meu forte, né? Por isso que eu uso Excel para fazer os cálculos, né? Mais uma trick play do Rio Preto Vainers dando um passe para o adversário e foi completo. Uau! Grande jogada! Uau! O Guilherme Alexandre conseguiu a recepção agora. Enganou todo mundo, hein? Não estava dando quase nada para o passe, mas foi lá e... O passe foi meio fraquinho, fraquinho, sem muita pretensão. Mas Guilherme Alexandre foi lá e buscou, hein? Grande jogada do Rio Preto Vares, como eu falei anteriormente, o Rio Preto Vares gosta bastante dessas jogadas ousadas. Ganou pegando o adversário de surpresa. Mais uma short gun, formação a variável trips. São um agrupamento de três recebedores num canto do campo. Teve um false start, saída falsa, ou algum jogador do Rio Preto Valer se mexeu antes da jogada, e assim poderia induzir o, o avanço do defensor. Não é que não pode se movimentar. O jogador pode se movimentar, mas no caso do jogador de linha ofensiva, ele não pode ir para frente para induzir, porque os wide receivers podem se movimentar para ver a marcação. Grande jogada do número 50 do Santos Tsunami, sacando o quarterback Gabriel Prajo, recapitulando a explicação que os adversários podem se movimentar pela, é, lateralmente ou verticalmente, dependendo do ponto de vista. Ele pode se movimentar, que ele serve para ver, para ajudar o quarterback a ler a, a cobertura que a defesa está fazendo, né? Se é homem a homem ou zona. Aí o número o Guilherme Alexandre está se movimentando. Aí o número 51 do Santos foi atrás dele. O Rio Preto vai dar o option, option para o Gabriel Prajo. Grande jogada. Grande jogada Gabriel Prasso, mostrando mais uma vez a sua mobilidade. É... Aí o Option, nesse caso, ele optou por não lançar pro... pra não a... por não arremessar para trás para o running back. Porque ele viu que a defesa do Santos, jogadores que tinham um posicionamento favorável a... a... É que ele continuasse correndo com a bola, ele fez isso. Passe, touchdown, Rio Preto vai, de novo, Gabriel Prajo para Leonardo, Leonardo Loto, essa conexão funcionando bem nesse terceiro quarto. Touchdown, Zaço. Leonardo Lotto subiu sozinho para anotar. É, agora que é vendo de Leonardo, espero que eu não tenha confundido o nome dele em nenhum lance. Eu peço desculpas antecipadamente por isso. Porque é Leandro e Leonardo, quando se lê muito rápido, dá para confundir, né? Que nem meu nome. Escrever com... Meu nome é com S, só que tem gente que escreve... Com Z, eu acho isso muita heresia, né? Meu nome é com S, não com Z. Dá para se notar isso muito bem. Agora, o brincadeira já parte, o Preto vai para o Press Point, ele foi bom. Atualizando o placar, 39 de Preto Weilers. 
14 Santos de Tsunami. Preto vai já abrindo uma larga vantagem de pontos. E é isso aí. Difícil para o Santos de Tsunami recuperar agora. Tem mais um jogador machucado em campo. Do Rio Preto Weilers. Aí os jogadores do time estão se ajoelhando. Em sinal de respeito. Que é uma tradição muito bacana aqui no futebol americano brasileiro. É um sinal de respeito. Ainda não consegui ver o uniforme dele. Dá pra ver aí, Pedro, o uniforme dele? Parece que termina com 3. Tenho essa impressão. Mas é apenas impressão. Aí, Pedro mostrando. Mostrando a... a Número 83, o Adolfo Braga, machucado. Se levantou com a Alceira, sendo aplaudido pela galera, pela torcida, um sinal de respeito sempre. Que é muito bacana em todos os esportes, né? Essa aclamação da torcida, torcendo né, pela recuperação do jogador, é independente do time, né? Que é importante os jogadores se manterem saudáveis durante o jogo. Esse é o mais importante. Além do... Em fatores que não envolvem resultado, né? O preto vai vale, deixar com o kick-off. Após o placar 39 a 14... Estamos no terceiro quarto. Recapitulando, não temos o controle do tempo. Em todos os sentidos que você imaginar, né? Que não podemos controlar o tempo, nem né, as coisas que nos acontecem naturalmente. Também não temos acesso ao cronômetro dos árbitros. Umas frases para inspirar durante essa bela transmissão de futebol americano aqui no Cidade Clube. E mais uma vez agradecendo a Amplitude Net por ter fornecido a, a Net para a gente transmitir essa partida. Agora o, o Eric Silva vai para o kickoff, né? Já que é o Adolfo Braga, que é o kick, o titular da equipe, está machucado. Na linha de 50 jardas. Vamos ver onde ele se chute vai. Teve falta já na jogada. Santos de Tsunami vai retornar apesar de ter pego perto do limite da Enzone. Coida foi até o retorno foi até a linha de 15 jardas, o Teco foi do Rodolfo Rodrigues, mas vamos ver a falta na jogada que é o. Foi falta, parece que 12 jogadores em campo. Não me recordo esse sinal, infelizmente. A Tamires comentando: estou seguindo vida vi, viva apenas pelo touchdown do Tcheco. O Checo, Tcheco, número 30 do Santos. Porque olha, ah, Tamires, o jogo tinha chance de ficar bom, só que não ficou. Vamos ver se, se o Tcheco marca esse touchdown aí. Para alegrá-la e a toda a torcida do Santos Tsunami que está acompanhando o jogo. E também queria agradecer que eles foram simpáticos comigo antes do jogo, né? Eu não tinha acesso à lista de jogadores. E eles foram bem educados, bem simpáticos comigo, compartilhando o link do, da STFL. Apesar de não estar... Eu te falando o nome de nenhum, né? Essa é uma grande contradição, né? Afinal, porque eu não tenho o nome de nenhum, o número de nenhum, né? Então, não consigo identificar. Me desculpem por isso, mas obrigado por estarem acompanhando, né? 
Corrida do Caminho de 86. Pela esquerda. Aí o Lucas Gato de Mesquita, que é vai, você não tá nem vendo a cor do gramado. É. É, que ter cheirão de campos tá meio difícil ver a cor do gramado em algumas, em algumas partes. Tá meio amarelada, mas tá daquele jeito, né? Literalmente, nesse caso. Nesse caso eu posso falar que literalmente é difícil ver a cor do gramado. Aqui a câmera não está captando, mas a ambulância está se mexendo. Não sei com qual objetivo, mas ela está. Não sei se tem é relação a algum Adolfo Braga. Santos com a I-Formation, na segunda descida. Foi para a corrida do número 86. Conquistou algumas duas ou três jardas. Terceira descida para sete jardas. E o Kevin Souza comentando: um dos piores erros de Santos está sendo a insistência no jogo TRF com o Gordinho se exposão sim. O Número 26. É, está falando, recomendando aqui para colocar o sim no jogo que melhora. É, concordo plenamente com você, Kevin. O jogo o Santos insistiu, não está insistindo no jogo terrestre e não está. Eles chegaram a passar bem, só que pararam de usar, não sei porquê, não sei, é um fator que eu possa controlar, assim, é coisa deles, o plano de jogo deles estarem. Utilizando o jogo terrestre, eu não posso ficar criticando também, né? Se são eles que são os responsáveis pelas chamadas. A Maria Lindo Alves Ferreira falando, vamos Xuxa, 50, pra cima deles, é isso aí. Espírito, é esse espírito, o Xuxa tem que ir pra cima deles. Pra alegria da Maria Lindo. Oh, estamos no quarto período agora. Não fiz esse comentário. Terceiro deve ser o seu nome. Vai partir para o passe. E passe incompleto, mas foi falta na jogada. O número 14, Maxwell Ferreira. Parece que foi interferência defensiva para a frustração do, do técnico do Rio Preto Weilers. É, deu a impressão que ele foi pro Teco antes da recepção, só que tenho minhas dúvidas se isso é para tanto, né? Que a bola estava quase chegando nele. Ai, a Tamires me corrigindo, é Chico. Valeu, Tamires. É que E, E, em inglês, são alguns nomes que são de I, no caso de Li. Li tem dois E's, mas pronuncia-se Li. Muito obrigado, Tamires, pela atenção, pela correção, né? Que é sempre bom corrigir o comentário desses narradores no VAR. Anderson, Luiz, Anderson Sou, Santos, perdão, comentando aqui. A regra de misericórdia, sinceramente, eu não sei. Me desculpe, mas nesse caso eu não sei se a regra de misericórdia eu acho também que a margem de pontos do Rio Preto Weilers não é para tanto, assim, regra de misericórdia. É uma margem maior de pontos. A Laquita lá e o perguntando. As pessoas que estão nos estados que a SPFL consegue mandar os jogos, mas não sabe o quanto é difícil... Ah, o quanto é difícil, não estou lendo o comentário, mas é verdade, né? É difícil achar um campo próprio para futebol americano, né? Então, um grande tackle do camisa 50, o Felipe Beiralto, na jogada, complementando o, com o comentário da Laquita lá em Sodré. É, que é futebol americano, querendo ou não, ainda o... 
não tem tanto apoio assim da... para ter estádio, essas coisas assim. O Teixeirão pode ter os seus problemas, só que ele está é, recebendo futebol americano. Isso que importa, né? Um estádio não está nas melhores condições, é verdade, só que estamos tendo um jogo de futebol americano no Teixeirão, né? A importância é o futebol americano sendo praticado aqui no Brasil. Esporte não popular nos Estados Unidos e cresce a cada ano. Cada ano que passa tem. A audiência vem crescendo. Temos sempre que incentivar os times daqui e acompanhá-los, né? Não só para assistir a temporada da NFL na TV, por exemplo, que é que vai de setembro a fevereiro, mas tem o futebol americano o ano todo aqui em aqui no Brasil, né? Sempre bom acompanhar os times da cidade, torcer porque dá um duro danado. Segunda descida, segunda descida grande corrida do caminho 85 do Santos. Acho que foi uma das poucas corridas do Santos de tsunami que é com avanço considerável. É terceira descida para Faltando quatro jardas para o first down. Vamos ver o que o Santos Tsunami vai fazer agora. Se vai correr novamente ou vai tentar enganar o Vares com play action. Volta na jogada. Vamos ver qual foi. Fall start do ataque de Santos. E tem que recuar 5 jardas. Tinha a chance de tentar o jogo terrestre mais uma vez, só que acabou não dando certo. Agora é uma situação iminente de paz. E também espero que esteja usando a palavra eminente corretamente, porque existe a palavra eminente, a qual não me recordo o significado agora, mas tem essa diferença. Só o Pasquale para me ajudar. Santos vai para o passe. Passe incompleto, uma quase interceptação do Rio Preto Vairas, do camisa 36, Luan Souza. Quase conseguiu, agora é quarta descida para o Santos Tsunami. Primeira descida Santos de Tsunami. Teve alguma falta na jogada. Passe longo. O passe longo que saiu curto em direção à camisa 17. Só que foi. Não foi tão eficaz. Passe incompleto. Felipe Sonego estava na jogada. Segunda para 10, na linha de 45 campos do campo de ataque do Santos Tsunami. No um choque, recuou para o passe, se desmissiona da marcação e. Recepção validada, hein? Grande recepção do camiseta 30 do Santos Tsunami. Uma boa recepção dele, hein? Os jogadores dos Vailers não gostaram muito da marcação, falando que foi incompleto. 
E o Felipe Franco, até como é, complementando a informação, que ele treinou com o jogador, qual eu esqueci o nome agora, eu vou lembrar agora, o Fernando Lemes. O Fernando Lemes e tá comentando aqui que treinou com ele no Recife Apag. Touchdown, santo difícil nome, um belo passe longo da equipe. E touchdown, santo difícil nome. Deixando o placar em 39 a 20. Agora o Santos Tsunami vai para o Extra Point. Trinta e nove a vinte. Vamos para o ponto extra. E será que o Santos vai ter? Vai tentar com a conversão de dois pontos. Deu passe curto, uma rota excelente. Ele foi incompleto. Então o placar se mantém 39 a 20. E a dona Dixon comentando que o o gol de filho dela está muito e é, acho incrível ele estar jogando aqui com o Rio Preto Weilers. O Leonardo, Leonardo Leandro de hoje comentando boa de tsunami. O Chico marcou para alegria da. Tamires, é isso aí, agora eu falei certo, hein, Tamires, e o Chico, é isso aí, touchdown no Santos, foi um belo touchdown, não podemos negar isso, do grande Chico, de acordo com o Leandro, Leonardo Leandro de Souza, Feliz com o desempenho do Chico. Agora o Santos vai para o kickoff, devolver a posse de bola para o. E o Preto vai ou tentar o um onside kickoff e recuperar a bola. Lembrando que a bola tem que passar de 10 jardas do ponto, foi dado o chute para ele valer para qualquer um pegar. Porque se ele é, não passa de 10 jardas, o chute não é válido. A cerveja também? Cerveja também? O Amilcar Neto vai pro kickoff. A formação não indica nada por entanto. É... E foi o Sad Kick e quem recuperou? O juiz está apontando que o Vales recuperou o onside kickoff. Quase, hein? enganou perfeitamente. A formação de onside kickoff costuma ser bastante carregada. Mas nessa não, não deu certo. Primeira para 10. E o Preto vai no quarto período, ganhando de 39 a 20. Agradecer mais uma vez a Amplitude Net, por estar fornecendo a internet para essa transmissão. Sem ela, não nós não estaremos aqui transmitindo. Agradecendo também ao Cidade Clube pelo espaço, a cobertura do esporte daqui de Rio Preto e região. A todos que estão acompanhando, comentem, façam seus comentários sobre o jogo, sobre a narração, compartilhem com seus amigos. Jogo fin no final de jogo, corrida do coach, grande corrida do coach aqui pela direita e tecla do camisa 23.
Cold jogando bastante. Cold, o qual eu tenho que treinar melhor a pronúncia do sobrenome dele, do último sobrenome dele. Espero que eu não esteja, assim, deixando a família dele envergonhada, né? O que que elas estão acompanhando a transmissão. Eu espero que não é muito bom ficar errando o sobrenome aleatoriamente de pessoas, né? Então, estou fazendo o meu esforço aqui, que é muito importante sempre falar o nome correto das pessoas. Uma falta na jogada. Vamos ver o que os juízes estão combinando trinta e nove a vinte é uma diferença de dezenove pontos. Essa conta foi muito mais fácil para ser realizada. Eu não precisei de nenhuma cola, nenhuma calculadora, então já eu saio daqui orgulhoso por pelo menos ter feito essa subtração, que não foi lá muito complexa, né? Mas foi uma conta. Opa, <risos> tivemos um pequeno problema. <risos> Na transmissão, o Pedro tentou segurar o espião, mas não deu muito certo. Né? São coisas que acontecem com melhores. Segunda descida do Rio Preto Vilas. Com quatro wide receivers. Toma Chafogã. Guilherme Pro. Gabriel Prajo para o passe, grande passe para o camisa 17, Charles Miller aparecendo pela segunda vez no jogo. Fazendo o Superior Vale em Shift, né? Formando a, mudando um pouco a formação. Um Angel Around, camisa 80. Guilherme Alexandre correu com a bola, não conquistou muitas jardas. Mais uma vez, o Preto Vale usando o Trick Plays para avançar em Rio. No campo, conquistando o território, pegando o adversário de surpresa. Que ninguém espera muita coisa, que essas jogadas aconteçam naturalmente. Vai, vai pro fio gol. Chute foi bloqueado. Santos City Nami vai pro retorno. Vamos lá. Vou jogar, boa jogada do Preto Vai, esse dando tackle, né? Que o snap, o chute não foi bom. O Charles estava no lance e o. Acho que o Rafão também está. Também estava no lance, evitando o avanço, mas chute bloqueado não é bom. 39 a 20 no placar, no quarto período. Santos tem a chance de ampliar o é, de re... tentar se recuperar no placar e uh, nós estamos bem 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 distante da Inson e do Preto Vares, né? Estão na linha de seis jardas do próprio campo de defesa.
Vamos ver qual foi a jogada. Vai ser a jogada. Aí formation com três wide receivers. Tentar a corrida agora para é, sair um pouco do buraco. Com os três ou quatro jogadores do Rio Preto Vários que estiveram em cima do lance. Segunda descida do Santos de Tsunami, que está para 10 jardas, né? não conseguiu nenhum avanço. De novo o Santos com a formação em I, para não perder o costume. Com um play action, um passo em profundidade, grande recepção do camisa 89. O camisa 13 dos Weilers, o, o John West Jr., cometeu uma pequena falha na cobertura. Mas foi um belo passo em profundidade do Santos Tsunami e parece que. Temos uma movimentação do Santos, o jogador machucado. É isso aí, continuem compartilhando, comentando, acompanhando a nossa transmissão nesse final de jogo. Os jogadores do Preto Weilers, de forma de respeito, também estão ajoelhados por causa da lesão do jogador Santista. Torcida e jogadores aplaudindo. Sinal de respeito, como tinha falado antes. O mais importante de tudo é o fair play. Com os adversários, como nesse caso. Né? O mais importante do esporte é esse aspecto social. Né? De respeitar. Os adversários, né? são adversários e não inimigos. Fambo no snap. Caiu com a bola, parou a jogada. Agora é a segunda descida para o Santos Shitsunami. Combinaram a jogada. Mais uma corrida pelo meio. Camisa 86. Teco do número 47. Dos Weilers. 47. 47. Não estou com o número 47 aqui na lista. Não sei identificar quem foi o jogador o qual realizou este teco para parar a jogada do Santos Shitsunami. Mesmo assim, terceira descida para o Santos Shitsunami. Na linha de 29 jardas do campo de defesa. Situação óbvia de passe. É o que se espera, né? Movimentação do camisa 30. Falta na jogada. Atraso de jogo do Santos. Explorar o limite dos 40 segundos. Tem o um árbitro. Não sei se vocês já viram durante o jogo. Que ele fica na secundária. Bem, bem afastado. No caso... 
Ele fica bem afastado. Ele que, ele que controla o relógio e fica marcando essas pautas. Terceira vez do Santos, jogar mais distante. Na linha de 25 jardas ja 25 ja de campo de defesa. Eu acho que parece que houve mais uma. Não, estava confirmando a marcação de delay of the game. Atraso de jogo. E lá vamos nós novamente. Snap. Bom passe. Mais uma seis Santos de Tsunami aproveitando o lado esquerdo da secundária. O Rio Preto vai e não passa em profundidade. Grande recepção do Camisa 89. Opa, opa, disputa pela bola. Os times estão acusando a sua posse, a bola é do Santos, de acordo com a marcação da arbitragem. Primeira descida do Santos. Santos de forma são Shotgun novamente. Passe foi meio curto, meio na direção certa. O passe foi desviado. O camisa de 9 não conseguiu recebê-la. E é segunda descida para o Santos. Isso aí, continue comentando, compartilha o live com seus amigos neste final de jogo e confronto em Rio Preto Vários e Santos de Tsunami. Segunda recita do Santos de Tsunami, vai para o passe. Grande passe, o buraco entre quatro jogadores da secundária do Rio Preto Vaires, um bom avanço do Santos e Tsunami, mostrando que o jogo aéreo do Tsunami está funcionando, o único problema é que faltou utilizá-lo mais, que agora que o placar está muito distante, Tem que arriscar o passo mesmo, mas... <risos> Perdão. Tem que arriscar. Chegamos a três horas de transmissão. Uau, o 86 continua em pé, mas o camisa 2. Fernando Leal conseguiu o teco. <risos> Perdão, mais uma vez. Então, três horas de transmissão. Não é para qualquer um, hein? Não é qualquer um que aguenta. Então, não lembro quem comentou agora sobre a água, mas tô bebendo bastante. Os copinhos estão perto de mim estão acabando, hein? E olha que tinha copinho pra caramba, hein? E olha esse é o pessoal do Rio Preto Vales por ter cedido essa água também. Tentou duas vezes o passe e rolou um pinball maroto, parece que foi passe incompleto do Santos Tsunami, ah, perdão.
pedido de tempo no campo. Os times agora vão se hidratar, né? No calor daqui de São José do Rio Preto. Aproveitando a oportunidade para desejar feliz de aniversário para a cidade maravilhosa. São José do Rio Preto. Amanhã, dia do aniversário. Vou completar pessoalmente. Não coisa pessoal, né? Não vou, não vou falando que eu vou completar pessoalmente, falando como se eu não fosse uma pessoa em si. Mas é um, um comentário pessoal. Vou completar 10 anos que eu voltei para cá. Estou muito feliz aqui em cidade que acolheu novamente bastante bem. E é isso aí. Estamos aqui transmitindo futebol americano brasileiro aqui no Cidade Clube. Agradecendo, é claro, a Amplitude Net, porque sem o pessoal lá não estaríamos aqui transmitindo esse jogo. Que grande jogo de futebol americano. Final de jogo em Sorocaba. O Piracicaba, perdão. Piracicaba, estou confundindo. O, o Caba me confunde. O Ken Cutters ganhou de 36 a 20 do Mocha Destroyers. 36 a 20. Belo placar, hein? Placar bem elástico, são mais de 56 pontos. Ó, oh, hein? Tô bom em matemática, hein? Tô aprendendo de novo matemática. 36 a 20 pro Piracicaba Ken Cutter sobre o, o Moca. Piracicaba vai pro campanha, uma vitória e uma derrota. Passe longo do Santo Tsunami. Grande jogada da secundária do Rio Preto Vizers. Camisa 23. Alexandre Martinez Olha só, recado legal da Kelly. BH torcendo pro técnico Alexandre, o Xandão. É grande jogo do, da sua equipe, né? No Rio Preto Vailers. Jogo que fazia no bola do jogo aqui o recado da Kelly. E agora eu li seu recado, Kelly. Opa, teve um. Fumble na hora que o quarterback do Santos foi receber o snap e acabou não, não valendo. É, a jogada não teve tanto resultado assim. Afinal, ela acaba. Parece que tivemos uma lesão no campo. Estou fazendo uma cobrança aqui perto da gente para um determinado jogador ajoelhar. Falando pelo. chamando pelo seu biotipo físico, né? Coitado, não fica falando essas coisas não. Tipo, todo mundo ajoelhando em forma de silêncio. E, ou em, perdão, em forma de respeito. Não sei porque silêncio veio à mente agora. Mas para silêncio aqui no estádio neste momento também, né? Deve ser um inconsciente. Uma coisa meio freudiana. Aconteceu aqui, neste momento. Pra...
com o Marcelo Henrique comentando, caraca, velho, onde encontraram esse narrador? Ah, acho que me encontraram me convidando, né? Amizades assim é sempre importante para fazer um trabalho. É, espero que você esteja gostando da transmissão, se não tiver também não tem problema, vivendo e aprendendo. Que é muito importante. Que não é a primeira narração que eu faço. Não deve ser a melhor narração do mundo, mas estou me esforçando. Segunda descida Santista não após o seu jogador lesionado. Interceptação, Rio Preto Weiler. Camisa 38, Felipe Sonego. Grande jogada no passe longo. Direção, na direção da Enzone. Agradecer aos mais de 460 comentários aqui na live do Cidade Clube. E agradecer também a Amplitude Net por estar nos auxiliando nesta transmissão. Ataque do Rio Preto vai então. Primeira descida. Corrida do Gabriel Prato. Ele só deu um carrinho para parar o lance. Para não conquistar mais jardas. Ou em forma de segurança para não sofrer mais tecos. Ok, espero que tenha entendido que ele não quis avançar para não correr risco. Isso é o mais importante. Segunda descida. Parece que o Valer não avançou nem conquistou nem mais rápido, então segunda para 10. Vai para o passe o Gabriel Prajo, grande recepção do Colt, avançando bastante. Vai para a zone, touchdown, Rio Preto Weiler, Gabriel Prajo para Colt Lamoro. Perdão. Ampliando ainda mais o placar. Várias abriu 45 a 20. Vamos ver o que vai acontecer no extra point. Chute não foi bom, mas teve falta na jogada. A 
falta foi da defesa de Santos, então o Vale vai tentar mais uma vez o extra point. E o chute foi bom, 46 a 20, Rio Preto Weiler. Preto vai indo para o kickoff para devolver a posse de bola para o Santíssimo. Não. A bola escapou no lance. Comei, mas conseguiu retornar e avançou até a linha de 18 jardins, mais ou menos. Grande trabalho defensivo do Rio Preto Vales para parar o, o jogo. Quando é isso? Ela, dependendo do seu ataque, é um estádio, é um estádio, é um estádio. Primeira para 10 centros de tsunami, informação choca. Interceptação, Rio Preto Weiler. E touchdown, Fernando Leal. Cinquenta e dois a vinte, Rio Preto Weilers. Grande interceptação, a bola chegou a pipocar na mão do Fernando Leal, só que ele acabou recebendo e fazendo a interceptação. Mas teve falta na jogada. Tem uma bandeira jogada lá no chão. Falta pessoal com o doutor Antina Esportiva. Do Rio Preto Vailers. Thank you. 
Pra onde o Preto Vale vai jogar, fazer a jogada novamente. Não, a interceptação não foi retornada, não valeu o retorno da interceptação. Então recuaram para as jardas da falta de conduta antidesportiva. Primeira descida aí o Preto Weiler. E final de jogo, vitória do Rio Preto Weiler. 46 a 20, o grande jogo da equipe. Conquistando a sua segunda vitória na competição na SPF, SPFLA. Grande atuação dos dois lados da bola, tanto no ataque quanto na defesa. Boa jogada dos estrangeiros do time. E também o Guilherme, Guilherme Alexandre apareceu bem. O... Vários outros jogadores foram importantes para essa vitória dos Warriors. O Santos, ele tinha receita, assim, para pelo menos equilibrar o jogo, só que cometeu falhas, né? O plano de jogo teve falhas. É, poderiam usar mais o jogo aéreo, ficaram muito presos ao jogo terrestre, mas nos seus melhores momentos mantiveram o jogo equilibrado. Mas... O resultado não foi favorável, os vários foram superiores e conquistaram esse placar. Os times agora se cumprimentam, que é tradição do futebol americano nacional. E agradecemos a todos que acompanharam, curtiram, compartilharam a transmissão. Muito obrigado mesmo. Estamos aí.